ఒకడికి ఐశ్వర్యం మీద ఉండిపోయింది భ్రాంతి మార్కండేయ పురాణం నిర్దాక్షిణ్యంగా చెప్పింది వాడేమవుతాడో తెలుసా అండి పునర్జన్మ ఇచ్చే ముందు ఆఖరి ఆలోచనని బట్టిస్తాడు ఈశ్వరుడు ఐశ్వర్యం గురించి ఆలోచించిన వాడికి ఏమిస్తారో తెలుసా అండి తల పగిలి చచ్చిపోవలసిన జన్మిస్తారు అంటే తేలు కానీ జిర్రి కానీ పావు కానీ ఇలాంటి వైపుటి మందసాల కింద చేరుతాయి ఆ డబ్బులున్న చోటుకు వచ్చి చేరుతాయి తనది పోతుందని బెంగ ఎవడో వస్తాడు అక్కడికి అమ్మో నాది పట్టుకుపోతాడేమో అని బయటికి వస్తాడు కర్ర పెట్టి కొట్టి తల పగిలేట్టు కొడుతుంటారు ప్రాణం తోకలోకి వెళ్ళిపోతూ అప్పుడు అనుకుంటాడు ఈ మాత్రం దానికా ఇంత కష్టపడ్డాను ఎవరికీ కనపడకుండా దాక్కుని దాక్కుని తిరిగాను కొడుకులకి రక్షిద్దామని తల పగల కొట్టించేశాడు కొడుకు అంటాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో ఉపాధిలోకి పోతాడు ఎంత చిత్రమో చూడండి తన భార్య పక్కన పడుకుని ఇంకొక స్త్రీ గురించి ఆలోచిస్తాడు గోడ మీద బల్లిగా వస్తాడని చెప్పింది మార్కండే పురాణం కాబట్టి ఏమవుతుంది ఒకడు ఈశ్వరుడు గురించి స్మరిస్తూ ఉంటాడు వాడు ఉత్తర జన్మల్లో హాయిగా ఒక మహాపండితుడు కడుపున పుట్టి ఏ లోటు లేకుండా ఏడేళ్ళు ఎనిమిదేళ్ళు వచ్చేటప్పటికి అపారమైన పాండితీ ప్రకర్షతో ఐశ్వర్యానికి లోటు లేకుండా పది మందికి పెడుతూ తాను తింటూ భగవంతుడి గురించి చెప్పుకుంటూ సార్థకత పొంది ఈశ్వరుడిలోకి వెళ్ళిపోతాడు 